सितंबर में मानसून ने ऐसा यूटर्न लिया जाते जाते कि बादल फाड़ बारिश ने कहर बरपा दिया नेपाल से बिहार तक ऐसी तबाही आई है जो आपने देखी नहीं होगी नेपाल का हाल यह है कि काठमांडू समेत नेपाल के ज्यादातर हिस्सों पर आसमान से मानो आफत बरस रही है नेपाल की नदियों में बारिश की वजह से ऐसा उफान आया है मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले चला जाए ये तस्वीरें आप देखिए ये नेपाल की तस्वीरें मैदानी इलाकों में बाढ़ तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर आफत बन गई अच्छा इसका इंपैक्ट भारत में भी आ रहा है अभी वो भी दिखाऊंगा लैंडस्लाइड के साथ आ रहा मलबा मकानों तक को तबाह किए जा रहा है हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारना पड़ा पिछले चार दिनों से नेपाल में ऐसी बारिश हो रही है कि पचास साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है और नेपाल में हो रही इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की मार बिहार और उत्तर प्रदेश तक आ गई नेपाल से आने वाली नदियों में ऐसा उफान आया है कि उनका रास्ता ही बदलने लगा है नदियों का पानी सड़कों से होते हुए गांव और कस्बों तक पहुंच गया घर मकान दुकान हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है आप देखिए कैसे अफरा तफरी मची है फुल फ्रेम में दिखाइए जरा तस्वीरें देख रहे बॉस मतलब दिल दहल जाए ऐसी तस्वीरें आई नेपाल में लगातार हो रही बारिश की सबसे ज्यादा मार राजधानी काठमांडू और इसके आसपास के इलाकों पर पड़ी यह तस्वीर काठमांडू से कुछ ही दूरी पर बसे गांव की है जहां भारी बारिश के बाद कई घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए ये घर एक पहाड़ी के ढलान पर बने हुए थे और अचानक लैंडस्लाइड हुई तो पहाड़ का हिस्सा टूटा और घरों को लेता हुआ नीचे आ गया अचानक पहाड़ी से मलबा आते देख वहां चीख पुकार मच गई देखिए लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ इस तस्वीर को देखिए इसमें सड़क के किनारे जो बसेस खड़ी थी वो लैंडस्लाइड के साथ आए मलबे में दबी हुई नजर आ रही कहीं लैंडस्लाइड की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा तो कहीं नदी के किनारे किनारे बने मकानों की मिट्टी में धसने की वजह से जल समाधि बनती हुई नजर आ रही ये तस्वीर नेपाल के कावरे पालन चौक जिले की है जहां देखते ही देखते तीन मकान ढह गए दरअसल मकानों के बगल से बह रही नदी में लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐसा उफान आया कि नदी के किनारों का कटान शुरू हो गया पहले नदी के किनारे बना एक मकान गिरा फिर उसके बगल में बना दूसरा मकान गिर गया और फिर नदी के किनारे बना चार मंजिला मकान भी ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया और वहां पर चीख मुकार मच गई देखिए अब नेपाल में बाढ़ से मची तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं भारी बारिश की वजह से काठमांडू घाटी से बहने वाली बागमती नदी उफान पर है जिसकी वजह से एक परिवार नदी के किनारे बने कच्चे मकान में फंस गया काफी देर तक परिवार मकान की छत पर बैठकर मदद का इंतजार करता रहा लेकिन नदी के तेज बहाव को कच्चा मकान ज्यादा देर तक सह नहीं पाया और फिर मकान गिरने के साथ ही पूरा परिवार नदी की तेज धार में बहने लग गया आप देखिए किस तरह से परिवार फंस गया है इतनी तेज धार है और उसमें ये सारे लोग जो है वो बहते हुए नजर आ रहे मकान और दुकान ही नहीं नेपाल में नदियों में ऐसा उफान आया है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले जा रही है जरा इस तस्वीर को देखिए नदी पर बना भारी भरकम पुल तिनके की तरह पानी की तेज धार में बह गया इसी तरह उफनती नदियों में पुलों के बहाने के बहने से कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका आप देखिए बॉस लोहे का पुल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इतनी तेज रफ्तार से नदी बह रही है आप देखिए ये नदी का उफान है इस वक्त 
उफनती नदी में पुल बहने की एक और तस्वीर देखिए लोहे का भारी भरकम पुल ज्यादा देर तक तेज बहा को नहीं सह पाया और वो बह गया अब बारिश की वजह से नेपाल की नदियों में आए हाहाकारी उफान की डरा देने वाली एक और तस्वीर ये तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे बांध के या डैम के गेट्स जो है ना वो अचानक खोल दिए गए हो और सारा पानी अचानक नदी में आ गया नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसकी आवाज़ सुनकर कोई डर जाए नदी में आए सुफान को देखकर उसके बगल से गुजर रही सड़क पर आवाजाही तक बंद कर दी गई जरा सुनिए कैसी आवाज़ है वहाँ बादल फाड़ बारिश की वजह से नदी में आए उफान की एक और तस्वीर देखिए नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर भी पानी के साथ तेज रफ्तार में बहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे वीडियो को किसी ने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है बॉस इतनी ही तेज बह बह रही है नदी हालांकि नदी में आए उफान के बावजूद भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो टस से मस नहीं हुई है उसकी तस्वीर भी आई लेकिन उफनती नदियों के रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मकान या पुल इतनी मजबूती से नहीं टिक पाए इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लग सकता है कि नेपाल में आई बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई नदी के रास्ते में पड़ने वाली पूरी बस्ती बर्बाद हो चुकी है कहीं गाड़ियां पलटी दिख रही हैं कहीं नदी के तेज बहाव की वजह से मकान ढह चुके हैं लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो इतनी उफान वाली नदी जिसमें पुल बह जा रहे हैं लोहे के वो वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान 24 घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर को देखिए नेपाली सेना का एक जवान नाव की मदद से एक मासूम को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर ले जाता हुआ नजर आएगा आपको ये तस्वीर देखिए इसके पहले तो जो बर्बादी थी वो आपने देखी लेकिन कैसे एक छोटी सी बच्ची को बचा ये ले जा रहा है उसकी तस्वीर आई ये बच्चा तो खुशकिस्मत था जिसे सेना के जवान ने बचा लिया लेकिन नेपाल में बारिश बाढ़ और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी नेपाल में पिछले चार दिनों से हो रही बादल फाड़ बारिश की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से कम से कम 322 घर और 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है ग्यारह सौ के बीस हाइड्रो पावर प्लांट्स को नदियों में आए उफान की वजह से नुकसान हुआ है जिसकी वजह से काठमांडू समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के चार हजार से ज्यादा जवान तैनात किए गए नेपाल के छप्पन जिलों में लैंडस्लाइड और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है मुसीबत अकेले नेपाल के लिए ही नहीं है नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार और पूर्वी यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए नेपाल की बारिश से भारत में बाढ़ क्यों आ गई इसकी वजह भी जान दरअसल नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां से भारत आने वाली कोसी और गंडक नदियां उफान पर जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बने बीरपुर बैराज से साढ़े छह लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा जो पिछले छप्पन सालों में सबसे ज्यादा है उधर गंडक नदी में बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज से साढ़े पांच लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया जो दो में जो पानी छोड़ा गया था उससे उसके बाद सबसे अधिक है इन दोनों बैराज से अचानक इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के तेरह जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए इन इलाकों में रहने वाले साढ़े तेरह लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़ने छोड़ने जाने के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से भारत नेपाल बॉर्डर पर बना कोसी बैराज लबालब भरा हुआ बांध पर पानी का दबाव कम करने के लिए बैराज के पचास से ज्यादा गेट खोल दिए गए आप तस्वीरें देखिए जिसकी वजह से कोसी नदी में उफान आ गया कोसी बैराज के सभी गेट अचानक खोले जाने से बैराज देखने पहुंचे लोग दहशत में आ गए कोसी नदी में अचानक पानी के लेवल को बढ़ता देख लोग आनंद पानन में बैराज छोड़कर भागने लग गए जिन इलाकों में कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंच रहा है वो इलाके बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं ये तस्वीर आप सुपौल के ऐसे ही एक छोटे से गाँव की देख रहे हैं जहां ज्यादातर घर बाढ़ के पानी में डूब गए कोसी नदी का पानी सड़क से होकर बहता हुआ दिख रहा है अब बिहार के गोपालगंज जिले के अस्पताल की तस्वीर देखिए यहाँ इमरजेंसी वार्ड में घुटनों घुटनों तक पानी बढ़ गया है बाढ़ का वार्ड के अंदर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इलाज के दूसरे उपकरण पानी में डूब गए नीचे पानी ऊपर बेड पर मरीज लेटे हुए दिख रहा है आप देखिए क्या हालत है 
बिहार भी नहीं बिहार ही नहीं नेपाल में हो रही बारिश की मार पूर्वी यूपी के कई जिलों पर भी पड़ी है पूर्वी यूपी के कई जिलों में नदियों में सैलाब आ गया है ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं जहां नारायणी नदी में आए उफान की वजह से हर तरफ पानी पानी यूपी के गोंडा में भी नेपाल से आने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जिसकी वजह से निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है सरयू नदी में पानी का लेवल बढ़ने से कई घाट डूब चुके हैं तो ये संकट बाढ़ का है और उसमें कई इलाके डूबे हुए हैं लेकिन एक संकट पाकिस्तान